আমার বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি নভেল নভেলের নাম এমা এমা রিটেন বাই জেন অস্টেন একজন ইংলিশ নভেলিস্ট মূলত তিনি ইংলিশ লেখিকা তিনি রোমান্টিক ফিকশন লিখতে বেশি পছন্দ করতেন সিক্স মেজর নভেলস রয়েছে তার জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্টিফেন টন ইংল্যান্ড সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ওয়েল এডুকেটেড এই লেখিকা জেন অস্টেন আর যখন তার কুড়ি বছর বয়স অনলি টোয়েন্টি ইয়ার্স তখন থেকেই তিনি নভেল লিখতে শুরু করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য মাত্র ফর্টি টু ইয়ার্স এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এইটিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন আঠারোশো সতেরো তিনি মৃত্যুবরণ করেন যাই হোক আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নভেল এমা রিটেন বাই জেন ওয়াস্ট এই নভেলটি পাবলিশড করা হয়েছিল এইটিন হান্ড্রেড ফিফটিন আর সেটিং রাখা হয়েছে ফিকশনাল ভিলেজ হাইবুরি আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরি যাই হোক আমরা এই নভেলের মধ্যে বিশেষ যে ক্যারেক্টার পাব তার নাম হলো এমা উডহাউজ বিউটিফুল ইন্টেলিজেন্ট এক যুবতী মেয়ে এমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে এক গভর্নেস তাকে লালন পালন করে বড় করেছেন ইসাবেলা নামে তার বড় বোন ছিল বিয়ে হয়ে গেছে বাবা মিস্টার উডহাউস এখনও জীবিত এমা নিজেকে যথেষ্ট ক্লেভার স্মার্ট বলে মনে করে এমার ধারণা সে সকলের বিয়ের জন্য যোগাযোগ করে দিতে পারবে বা সংযোগ স্থাপন করতে পারবে অনেকটা মিডলম্যানের কাজ করতে পারবে অর্থাৎ ম্যারেজ ফিক্সিংটা করে দিতে পারবে বাংলায় যাকে বলা হয় ঘটক এমন একটা কাজ সে করতে পারবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম প্রথম ক্যারেক্টার এমা উডহাউস স্বাভাবিকভাবে সেকেন্ড ক্যারেক্টার এখানে মিস্টার জর্জ নাইটলে তিনি কম বয়স অর্থাৎ থার্টি সিক্স ইয়ার্স বয়স তার এমার ভালো বন্ধু বটে একটা সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এমার ভালো বন্ধু কে মিস্টার জর্জ নাইটলে বেশ ভালো কথা এই নাইটলে সবসময় ডিসহার্টেড করতেন কাকে এমাকে যে তুমি একজন মেয়ে তোমার কি দরকার এই সব ম্যারেজ ফিক্সিং অর্থাৎ ম্যারেজ ম্যাচিংয়ের কাজ করা এসব ছেড়ে দাও পরবর্তী ক্যারেক্টার জেন ফেয়ারফ্যাক্স এমার এক বান্ধবী এই জেন ফেয়ারফ্যাক্স সে তার আন্টি এবং গ্র্যান্ড মাদারকে দেখতে এসেছেন বাইরে থেকে যথেষ্ট বিউটিফুল সুন্দরী যুবতী কি নাম জেন ফেয়ারফ্যাক্স নেক্সট ক্যারেক্টার ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল এই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান সুদর্শন যুবক বয়স টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স মিস্টার ওয়েস্টনের ছেলে লন্ডন থেকে ঘুরতে এসেছে এই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল নেক্সট ক্যারেক্টার হ্যারিট স্মিথ 
এই হ্যারিট স্মিথ এমার এক বান্ধবী এমা তাকে মিসগাইডও করে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এমার আরেক বান্ধবী হ্যারিয়েট স্মিথ নেক্সট আমরা পাব মিস্টার রবার্ট মার্টিন এই রবার্ট মার্টিনকে এই যে এমার বান্ধবী হ্যারিয়েট তাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু এমা এই রবার্ট মার্টিন এবং হ্যারিয়েট এই দুজনকে আলাদা করে দেয় নেক্সট ক্যারেক্টার মিস্টার এলটন এই এলটনের সাথে এমা কি করছে এই যে হ্যারিয়েট এমার বান্ধবী তার সাথে বিয়ের কথা বলে কিন্তু এই হ্যারিয়েট এবং এলটনের বিয়ের কথাটা প্রথম তেমনভাবে ঠিক হয় না যাই হোক তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অনেকগুলো চরিত্র এমা উড হাউস যুবতী মেয়ে সে কি করে ম্যারেজ ফিক্সিং অর্থাৎ অনেকটা ঘটকের কাজ করে একের সাথে অপরের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয় তারপর পেয়ে গেলাম জর্জ নাইটলে একজন জেন্টলম্যান থার্টি সিক্স ইয়ার্স এমার ভালো বন্ধু পেয়ে গেলাম জেন ফেয়ারফেক্স এমার আরেক বান্ধবী দেখতে খুব সুন্দরী নেক্সট পেয়ে গেলাম ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান বয়স টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স পেয়ে গেলাম হ্যারিয়েট স্মিথ এই হ্যারিয়েট স্মিথ এমার আরেক বান্ধবী তার বিয়ের ব্যাপারেও চিন্তা করে এমা পেয়ে গেলাম রবার্ট মার্টিন এবং মিস্টার এলটন যাই হোক আমরা এবার নাটকের আমরা এবার নভেলের গল্প কথায় চলে আসছি এই নভেল এমাতে এমা বিউটিফুল ইয়াং গার্ল নিজেকে ম্যাচ মেকার হিসেবে অর্থাৎ বিবাহ সংযোগের কাজ করে থাকে সে ভালো লাগে তা তাই বাংলায় যাকে বলা হয় ঘটক যাই হোক এমা ছোট থেকে যেহেতু তার মা ছিল না বয়স্কা গভার্নেস তাকে ষোলো বছর লালন পালন করে বড় করেছে কাকে এমাকে এই এমা কি করেছে তার যে বয়স্কা গভার্নেস তার সাথে মিস্টার ওয়েস্টনের সাথে বিয়ের যোগাযোগ করে দেয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায় এরকম বিষয় কিন্তু এই এমা মেয়েটি কিন্তু নিজে বিয়ে করতে চায় না অন্যের সাথে বিয়ে হোক যোগাযোগ করে দিচ্ছে কিন্তু নিজের বিয়ে করার তেমন একটা ইচ্ছা নেই এমার এক অতি সাধারণ ঘরের এক বান্ধবী যার নাম হেরিয়েট হেরিয়েট স্মিথ সাধারণ ঘরের এমা এবার চিন্তা করছে যে প্রথম তার বয়স্কা গভর্নেস এবং মিস্টার ওয়েস্টনের বিয়ে তো হয়ে গেল তাহলে এবার কি করা যায় তার যে অতি সাধারণ ঘরের এক বান্ধবী রয়েছে হ্যারিয়েট স্মিথ এই হ্যারিয়েট স্মিথ নিয়ে চিন্তা করছে যে কি করে হ্যারিয়েট স্মিথের বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় কারণ এটা তো এমার শখের কাজ এবার এই হ্যারিয়েট স্মিথের কিন্তু বাবা মা ছিল না এমাতাই দায়িত্ব নিয়ে নেয় এমা তাকে বলে হ্যারিয়েট তোমাকে আমি কোনো জেন্টলম্যানের সাথে বিয়ে দেব বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব এদিকে হ্যারিয়েটকে বিয়ে করতে চায় রবার্ট মার্টিন 
हरियट के नूतन जगह विंता कर एमा कितु हरियट कंतु रबार्ट मार्टिन के वि करते चाय रबार्ट मार्टिन बस भलो कथा एम आई बार कि हरियट के बोल हरियट तुम्हें रबार्ट मार्टिने के वि करो ना रबार्ट मार्टिन तुम्हें जो प्रपोजाल दिए नेगेटिव कर दाओ ए रखम चिंता कर अर्थात एम आर इच्छा नहीं हरियट तर बधवी ये बान्धवर सा रबार्ट मार्टिनर विच्छा जान एम आर नहीं रबार्ट मार्टिन क्यों एक एडुकेटेड यांग फार्मार जथेष भद्रलोक एक जो कृषक हम रबार्ट मार्टिन एके बारे जेंटलमैन अर्थात एडुकेटेड फार्मार जो एम आर कथा अनुजाई बान्धवी कथा अनुजाई अपर बान्धवी हरियट ये रबार्ट मार्टिन के विर विषय ना कर दे कारण एम आर एम आर एवं हरियट भलो सम्पर्क भलो बान्धवी से जमा बार बार बोल हरियट तुम्हें रबार्ट मार्टिन के विय करो ना और से हरियटर इच्छा थकले रबार्ट मार्टिन के ना कर दे ना के ना कर दिल हरियट जो एबार एम आ कि हरियट के बोल बान्धवी के बोल तुम मिस्टर एलटन के वि करो मिस्टर एलटन एक जेंटलमैन अतए मिस्टर एलटन के विते पर कंतु मिस्टर एलटन पसंद कर एम आ के मुश्किल हो ग एमा बोल हरियट के जे हरियट तुम्हें मिस्टर एलटन के वि करो एलटन एक जेंटलमैन रबार्ट मार्टिन के तुम विते तो रबार्ट मार्टिन के तो ना कर मिस्टर एलटन कंतु हरियट के पचंद करना मिस्टर एलटन पचंद कर एमा के एम आई बार बोल जो मिस्टर एलटन आपनी हरियट के वि कर बान्धवी भलो बान्धवी हरियट हरियट स्मिथ हरियट के वि कर एमा मिस्टर हरियट के निजे कथाटा जेटा अर्थात मिस्टर एलटन एमा मिस्टर एलटन के क्यों निजे जो कथा अर्थात मिस्टर एलटन चेल जो एमा के वि कर रिजेक्ट कर दे देना पक्षे मिस्टर एलटन आपना के वि सम्भव नी निजे विबना परिष्कार गल एम आर बान्धवी हरियट स्मिथ निजे भेबेल जो वि रबार्ट मार्टिन के कंतु एमा बोल जेना रबार्ट मार्टिन के वि करते हरियट तुम्हें रबार्ट मार्टिन के वि करते बर तुम विरो मिस्टर एलटन के कंतु मिस्टर एलटन हरियट के पचंद करना पचंद का एमा के एबार एम आना तो विबना अतए मिस्टर एलटन आपनी हमार बधवी हरियट के वि कर विषय मिस्टर एलटन तक मन खूब दुख है कार मिस्टर एलटन जो विते चाहिए एम आ के क्योंकि एम आ तो निजे राजी नय अन् से बोल से तर बान्धवी हरियट के वि करते ना ना ये हो ना तक मिस्टर एलटन की कर बद शहरे चले जाए दूरे बद शहरे चले जाए चले गल एम आई जो आक बान्धवी रही है जें फेयरफैक्स 
সুন্দরী যুবতী কম বয়সে বাবা মাকে হারিয়েছে এমা এবার জেনের সাথে দেখা করল অর্থাৎ জেনের বিয়ের ব্যবস্থা করবে এটাই তো এমার কাজ অন্যদিকে কি হয়েছে ওই যে আমরা বললাম যে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল সুদর্শন ছেলে মিস্টার ওয়েটসনের ছেলে লন্ডন থেকে যে এসেছে কিছুদিনের জন্য এবার এমা কি করছে এমা কিন্তু একটু মনে মনে এমা নিজে বিয়ে করবে না এটাই মন কিন্তু মনে মনে এই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল ছেলেটিকে ভালো লাগে মুশকিল ব্যাপার এমা কোনোদিন বিয়েই করবে না অন্যের যোগাযোগ করে দেবে এটাই ধারণা কিন্তু দেখা গেল যখন লন্ডন থেকে এই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল ছেলেটি এসছে হ্যান্ডসাম তাকে দেখে আমার ভালো লাগে কিন্তু মনে মনে কিন্তু স্থির রয়েছে সে যে সে বিয়ে করবে না এমা এবার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে সে এই ফ্র্যাঙ্ক ছেলেটিকে অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলকে ভালোবাসতে শুরু করেছে বেশ ভালো কথা এমা এবার ভাবছে যে বান্ধবী হেরিয়েট এবং ফ্র্যাঙ্কের বিয়ে হলে কেমন হয় অর্থাৎ হেরিয়েটের বিয়ে তো ভেঙে দিয়েছে কে এমা এবার এমা নতুন করে ভাবছে যদিও এমার ভালো লাগে ফ্র্যাঙ্ককে কিন্তু এমা ভাবছে যে না আমার ভালো লাগে কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না কিন্তু আমার বান্ধবী হেরিয়েটের সাথে এই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলের বিয়ে হলে কেমন হয় এদিকে মানুষ ভাবছে অন্যরা ভাবছে যে এমা এবং ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলের বিয়ে হতে পারে কারণ তারা বেশ মেলামেশা করছে বিষয়টা এমন এমা নিজে নিজে মন থেকে ভালোবাসে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলকে কিন্তু এমার যেহেতু শখ অন্যের বিয়ে যোগাযোগ করে দিবে আর বান্ধবী হেরিয়েটের বিয়েটা নষ্ট করেছে সে সেই জন্য হেরিয়েটের সাথে এবার নিজের যাকে ভালো লাগে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল তার সাথে বিয়ে হোক এমন একটা ইচ্ছাও কিন্তু এমার হলো কিন্তু মানুষজন ভাবছে যে না এমার সাথে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলের বিয়ে হবে এরকম একটা বিষয় কিন্তু মিস্টার জর্জ নাইটলি যার কথা আগে বললাম সে ভাবছে জেন ফেয়ারফেক্স এবং ফ্র্যাঙ্কের সাথে কিছু ঘটতে চলেছে এবার ওই নাইটলি যে ভদ্রলোক অর্থাৎ এমআর ভালো বন্ধু তিনি ভাবছেন যে জেন ফেয়ারফেক্স যুবতী মেয়ের সাথে ফ্র্যাঙ্কের কিছু ঘটনা ঘটতে পারে ঠিক তাই ঘটে গেল জেন আর অর্থাৎ জেন ফেয়ারফেক্স আর ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল দুজনে এনগেজমেন্ট করে নিল তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এমা পছন্দ করলো কাকে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলকে সেই ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল কিন্তু এমার এক বান্ধবী জেন ফেয়ারফেক্স তার সাথে এনগেজমেন্ট হয়ে গেল এমা এবার চিন্তা করছিল এমার কিন্তু একটা ভাবনা ছিল যে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল আর হেরিয়েটের বিয়ে হতে পারে কিন্তু হয়ে গেল কিন্তু অন্য ঘটনা ফ্র্যাঙ্ক পছন্দ করে নিল অন্য এক বান্ধবী জেন ফেয়ারফেক্সকে যাই হোক এবার থেকে গেল কে হেরিয়েট যার হচ্ছে না বিয়ে এই বান্ধবী হেরিয়েট স্মিথ এমার বান্ধবী সে আবার এবার পছন্দ করতে শুরু করে দিল জর্জ নাইটলিকে জর্জ নাইটলিকে জর্জ নাইটলি হলো এমার ভালো বন্ধু তাহলে হেরিয়েট এবার পছন্দ করছে কাকে জর্জ নাইটলিকে আর এটা এমার জেনে খুব দুঃখিত হয় কারণ এমার ধারণা ছিল ফ্র্যাঙ্ক চলে যাওয়ার পর এমা নিজে 
বন্ধু নাইটলিকে প্রস্তাব দেবে নিজের জন্য এবার জীবনে তো গন্ডগোল হয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসছিল চলে গেল এবার মনে মনে ভাবছে অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসছিল কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক এবার এক বান্ধবী জেন ফেয়ারফেক্সকে নিয়ে গেল গেল এবারে বা মনে মনে ভাবছে যে তাহলে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল তো চলে গেছে নাইটলিকে জর্জ নাইটলিকে প্রস্তাব দেওয়া যায় জেন্টলম্যান বন্ধু আমার অর্থাৎ এমা নিজের জন্য প্রস্তাব দেবে এমন সময় দেখা গেল কি হ্যারিয়েট এমার বান্ধবী সে আবার পছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে জর্জ নাইটলিকে কিন্তু ঘটনা ঘটে গেল এই যে নাইটলি হ্যারিয়েটের চিন্তা না করে এমাকে প্রস্তাব দিয়ে দিল অর্থাৎ বিষয়টা কিন্তু ঠিকই আছে হ্যারিয়েট স্মিথ সে ভাবছে যে জর্জ নাইটলিকে সে বিয়ে করতে পারে কিন্তু এমা মনে মনে ভাবছে যে জর্জ নাইটলিকে সে প্রস্তাব দিবে এবার জর্জ নাইটলি কি করল এমাকেই প্রস্তাব দিয়ে দিল বেশ আর এমা তখন প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করে দিল বাহ ঠিক আছে ঠিক আছে মুশকিল এবার প্রশ্ন হলো বান্ধবী হ্যারিয়েট স্মিথের কি হবে এ তো কোথাও কিছু হচ্ছে না হ্যারিয়েট আর ওই যে মিস্টার রবার্ট মার্টিন এবার একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ কি না হ্যারিয়েট কিন্তু হ্যারিয়েট স্মিথ প্রথম ভেবেছিল যে রবার্ট মার্টিনের সাথে বিয়ে হওয়া যায় এটা কিন্তু প্রথম ভেবেছিল কিন্তু এমা তখন না করেছিল যাই হোক তাহলে দেখা গেল যে নভেলের শেষে এমার সাথে মিলন হয়ে গেল জর্জ নাইটলির জেন ফেয়ারফেক্সের সাথে মিলন হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলেন আর হ্যারিয়েটের সাথে হয়ে গেল রবার্ট মার্টিন আবার মনে করছি এমার সাথে যুক্ত হয়ে গেল জীবনে জর্জ নাইটলি এমার ভালো বন্ধু ছিল হয়ে গেল মিলে গেল জেন ফেয়ারফ্যাক্স এমার এক বান্ধবী চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক চার্চিলের সাথে যে ফ্র্যাঙ্ককে এমার মনে মনে ভালোবেসেছিল লাস্ট হ্যারিয়েটের সাথে মিলে গেল রবার্ট মার্টিন এই ছিল বন্ধু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নভেল এমা বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল নভেল এমা রিটেন বাই জেন অস্টেন বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ